வாலிபனாலில் இயேசுவை கண்டேன் என்றது நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலும் கர்மில் கிறிஸ்துவ சபையின் சார்பிலும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை கத்தர் தாமே நமக்கு ஆசிர்வத்து கொடுக்கும்படியாக நம்மளோட ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்க சுஜாதா இப்போ நம்மள பிரேயர்ல நடத்துவாங்க ஓவர் டு சுஜாதா ஸ்தோத்ரம் ஆண்டவரே ஸ்தோத்ரம் கத்தாவே அன்பின் பரலோக தகப்பனே நன்றியோடுமை துதிக்கிறோமப்பா ஆண்டவரே இந்த நாளிலும் கூட கத்தாவே வாலிப நாளில் இயேசுவை கண்டேன் இந்த நிகழ்ச்சியும் கத்தாவே நேரே ஆசீர்வதித்து தரும்படியாய் நாங்கள் செபிக்கிறோமப்பா ஆண்டவரே இதை பார்க்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் கத்தாவே நீர் ஆசீர்வாதமாய் நீர் மாற்றி தாங்கப்பா ஆண்டவரே அவர்களுடைய காரியங்களில் ஆண்டவரே எப்படி நடக்க வேண்டுமோ ஆண்டவரே ஏசப்பா இந்த பாஸ்டர் மூலியமா அவங்க சொல்லுகிற டெஸ்டிமனி மூலியமா கத்தாவே அநேகர் கத்தாவே இந்த காரியத்தை ஏற்றுக்கொள்ள நீர் உதவி செய்யும்படியாய் செபிக்கிறோமப்பா ஆண்டவரே நீ தாமே ஆண்டவரே இந்த நிகழ்ச்சி முதலில் இருந்து முடிவு மட்டுமாய் பொறுப்பேற்று வழிநடத்தும்படியாய் செபிக்கிறோம் ஏசின் மூலம் ஜபம் கிளும் நல்ல தகப்பனே ஆமே ஆமேன் தேங்க்யூ சுஜாதா இப்பொழுது கொஞ்ச நேரம் நம்ம சேராவோடு கூட சேர்ந்து இருக்கிற இடங்கள்ல நம்ம கத்திர துதித்து நம்ம ஆராதிக்க போகிறோம்
தேங்க் யூ சேரா அண்ட் இப்பொழுதும் நம்ம எல்லாம் ஆவலா எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிற நம்மளுடைய சாட்சி நேரத்துக்குள்ளாக நம்ம கடந்து போக போறோம் இன்னைக்கும் நம்மளோடு கூட தன்னுடைய அனுபவ சாட்சிகளை கடந்து வந்த பாதைகளை நம்மளோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்கிறது பாஸ்டர் சாம் ஜான் கேல்வரி சர்ச் ஆஃப் காடின் பாஸ்டர் நம்மளோடு வந்திருக்கிறது ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம் நமக்கு பிரேஸ் அலாட் பாஸ்டர் We are very happy to have you. In this case, we are very happy to have you. 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 So, to start with, you are the moon of the Talamura. You are the moon of the Talamura. You are your grandfather. You are the moon of the Talamura. You are the moon of the Talamura. So, to start with, how happy are you to be in this family and oga tata pathi oga appa pathi koncha karyangala solli namma ummu saatchi kula namma kadandu pola first please lord please lord mudhalavathu inda valiba naal yesuvai kande inda nigalchi mudama idile pandu padugira yavarkum yesuva naamathil nanum vaalthai theruvichu kollugiren adhiliyum visheshamai janathukuriya mootha deva dasan robert same nankulukkaga naandu adhigama istotrikiren நாம் வாழ்கிற இந்த நாட்டில் இப்படிப்பட்ட சத்தியத்திற்கென்று மிக வைராக்கியமாய் நிற்கிற தெய்வ தாசர்களை தெய்வன் ஏற்படுத்தி கொடுத்ததற்காக நான் ஆண்டவரை அதிகமாய் ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் கத்தர் அவருக்கு இன்னும் நீடித்த ஆயுளையும் நல்ல சுகத்தோடும் பலத்தோடும் தேவன் இன்னும் அநேகருக்கு அவரை பிரயோஜனமுள்ள ஒரு பாத்திரமாக வைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நான் ஆண்டவரை சொல்லிக்கிறேன் என்னுடைய சாட்சியை குறித்து சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் நான் பிறந்தது எல்லாமே திருவினாலே ஒரு மூத்த தந்தை கோஷ்டி ஊழியர் குடும்பத்திலே நான் திருவேனாலே நான் பிறந்தேன் இது ஆண்டோடைய அநாதி தீர்மானம் நான் சிறு வயது முதலே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கண்டிப்போடு ஆண்டவர் கிடைத்த காரியங்கள் ஆகட்டும் சபை கிடைத்த காரியங்கள் ஆராதனை எல்லா காரியங்களுமே மிக மிக கண்டிப்போடு ஒரு ஒரு ஆர்த்தடாக்ஸ் ஒரு பெண்டி காஸ்டல் ஃபேமிலி ஒரு பாஸ்டர்ஸ் ஃபேமிலியில நான் வளர்க்கப்பட்டேன் ஒருவேளை இது பார்த்து கொண்டிருக்கிற யாராவது இந்த தந்தை கோஷ்டி ஊழியர் குடும்பத்துல பிறந்து வளர்ந்து அனுபவம் உங்களுக்கு இருக்கும் அந்த எல்லா காரியங்களுமே பாத்தீங்கன்னா வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் இன்னும் சொல்ல போனா நாங்க இந்த ஸ்கூல் படிக்கும் போது எல்லாம் இந்த ஆனுவல் லீவ் எல்லாம் வரும்போது ஒரு வசன வாசிக்கல இல்ல சங்கீதம் வாசி நாங்க மனப்பாடமா அந்த சங்கீதத்தை சொல்றேன்னு சொன்னா எங்களுக்கு சாப்பாடு கூட கிடைக்காது அந்த அளவிற்கு மிக மிக கண்டிப்போடு நாங்கள் வளர்க்கப்பட்டோம் விசேஷமாய் என்னுடைய சாட்சியை நான் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் அதுல வந்து என்னுடைய தாத்தாவை நான் சொல்லாம இருக்கவே முடியாது என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் வந்து ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டதுக்கும் அவரை உறுதியாய் பற்றி கொண்டதுக்கும் இந்த ஊழியத்துக்கு நான் வந்ததுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய காரணம் அவங்கதான் அவங்கதான் ஒரு பெரிய டேர்னிங் பாயிண்ட் என்னுடைய தகப்பனாரோடு கூட இன்றைக்கு நான் ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் நான் ஆரம்ப நாட்கள்ல அவங்க வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் அதாவது அஹ் தாத்தாட்ட போய் நாங்க ஃப்ரீயா பேச முடியுமான்னு கூட எங்களுக்கு தெரியல தாத்தா அங்க வராங்கனாலே நாங்க எல்லாரும் என்னுடைய தாத்தா அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து அந்த ஆரம்ப நாட்கள்ல மிகவும் கத்திருக்கின்ற வைராக்கியமாய் சத்தித்திருக்கின்ற சாட்சியா நின்ற தேவ தாசர் அவங்க மூலமா தாத்தா எல்லாம் நாங்க ரொம்ப ஃப்ரீயா சிறு வயதுல பட் ரொம்ப ஃப்ரீயா பேச முடியுமா அப்படிலாம் கேட்டா நிச்சயமா இல்லைன்னு தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா தாத்தான்னு தாத்தா அங்க வராங்கனாலே நாங்க எல்லாம் எங்க ஊடிடுவோம் பேர பிள்ளைங்கள்ல அந்த அளவுக்கு ஆஹ் கடினமான கடி ரொம்ப கடினமான அளவு ரொம்ப இலக்கிய மனதுடையவங்க ஆனா அவங்க அவங்க பேசுற விதம் இதெல்லாம் ஒரு ஒரு பயம் மரியாதை கலந்த பயம் தாத்தா அப்படின்னு சொல்லி சத்தியத்திற்கென்று வசனம் என்ன சொன்னா அவங்க வந்து இந்த பூசி மொழுகிறதுலாம் அவங்களுக்கு தெரியாது வசனம் வெட்டு ஒன்னு அதான் சொல்லுவாங்க வெட்டு ஒன்னு துண்டு ரெண்டுன்னு பேசுவாங்க அதனால அநேக ஊழியத்துல எதிர்ப்புகள் வந்தது அநேகர் அவர் எதிர்த்தார்கள் என்ன வந்தாலும் சரி கடைசி அவங்க மதிக்கிற கத்திற்கும் நித்திரடையது மட்டும் அந்த சத்தியத்திற்கென்று வசனத்திற்கென்று அவங்க வைராக்கியமா நின்றாங்க அது ஒரு பெரிய பாடம் உங்களுக்கு என்னென்றால் இந்த நாட்களில உபதேசங்கள் எல்லாம் மாறுபாடாய் போய் கொண்டிருக்கிற நாட்களில வாலிபர்கள் வேறு விதமான கோணலும் மாறுபாடுமான உபதேசங்களை சந்ததிகளை அவர் பின்பற்றி அதன் பின்பாக போய் கொண்டிருக்கிற காலகட்டத்துல நாங்கள் இன்றைக்கும் இந்த வசனத்திற்கு சத்தியத்திற்கு நாங்கள் விசுவாசத்தில் நிலைத்து நிற்க ஒரு மிக முக்கியமான காரணம் என்னுடைய தாத்தா அவர்கள் அதே போல என்னுடைய தகப்பனார் 
நான் முதல் முதல்ல ஸ்டேஜ் ஏறி நான் பாட்டு பாடினதாகட்டும் ஒரு ஒரு ஊழிய குடும்பத்துல பிறந்தா அது ஒரு அறிவு அறிவு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் முதல் முதலாவது நான் மேல ஏறினதோ இல்ல நான் ஒரு பாட்டு பாடினதோ ஒரு கீபோர்டு வாசித்ததோ எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்னுடைய தகப்பு நான் ஏன்னா நான் நான் வந்து ரொம்ப பயப்படுவேன் ரொம்ப பயந்த சுபாவம் நான் சிறு வயது முதல் கொண்டு ஒரு ஸ்டேஜ் ஏறணும் வந்து ஒரு பாட்டு பாடணும் அது சர்ச்சில் ஒரு சாட்சி சொல்லணும்னா கூட நான் ரொம்ப பயப்படுவேன் இப்படி இருந்த ஒருவனை இன்றைக்கு ஊழியத்தை நான் பாட்டு பாட ஆராதனத்தை கத்துடைய வார்த்தையை கொடுக்க இன்னைக்கு ஊழியக்காரனா நிற்கிறேன்னு சொன்னா அதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் என்னுடைய தகப்பனார் அவன் வளர்த்த விதம் ரொம்ப ரொம்ப சுருக்கமா அழகா உங்க தாத்தா பத்தி எப்படி உங்க தாத்தாவுடைய ரோல் இன் ஷேப்பிங்கோ உங்க தகப்பனாருடைய ரோல் இன் ஷேப்பிங்கோ நீங்க ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க இப்ப நம்ம பார்க்கும் பொழுது இப்படிப்பட்ட ஒரு பின்னணியில ஒரு ஸ்டிக் பேக்ரவுண்ட்ல நீங்க வளர்க்கப்படும் போது அந்த சிறு வயதுல உங்களுக்கு அது எப்படி இருந்தது ஹவு டிட் யூ டேக் இட் அஹ் ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட் பேக்ரவுண்ட்ல இப்படி நம்ம வளர்க்கறாங்களே அப்படின்றது ஹவு டிட் யூ ஹேண்டில் இட் சிறு வயதுல நிச்சயமாக எல்லாருக்கும் இருக்கிறது போல என்னது இது அப்படின்னா தோணும் ஏன்னா எது எது பண்ணாலும் அது தவறு இது ஆண்டு வருது பிரியமா இருக்கு எது சொன்னாலும் தவறு எது செய்தாலும் தவறு அப்படின்னு எங்களை வந்து மிகவும் கண்டிப்போட சொல்லி சொல்லி வளர்த்து கொண்டே இருந்தனால சிறு வயதுல எது எது எடுத்தாலுமே வந்து அது ஒரு கசப்பாய் தான் எங்களுக்கு தோன்றினது அது விசேஷமா எங்க தாத்தா வந்து எல்லா காரியங்களிலையும் எங்க நாங்க எவ்வளவோ பரவாயில்ல எங்க ஜெனரேஷன் என்னுடைய தாயார் எங்களுடைய பெரியமா எல்லாம் அவங்க வளர்த்த வளர்த்த போது வீட்டுல வந்து சத்தமா சிரிக்க கூட கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க தேவையில்லாம சத்தமா சிரிக்க கூடாது என்ன அங்க சத்தம் அவ்வளவு மிக கண்டிப்பா இதெல்லாம் வெளியிருந்து பார்க்கும் போது நமக்கு வந்து ஒரு மாதிரி இரண்டமாய் கசப்பாய் தான் தோன்றும் ஆனா அதற்கு பின்னாடி இருந்த ஆவிக்குரிய அர்த்தங்கள் எதற்காக அவங்க அப்படி சொன்னாங்க எதற்காக அவங்க அவ்வளவு கண்டிப்பாய் வளர்த்தாங்கன்னு சொல்லி இப்போது நாங்க அதெல்லாம் திரும்பி பார்க்கும் போது நிச்சயமாகவே அதற்காக நாங்க ஆண்டவர் அதிகமா ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவருக்கு நாங்க நன்றி செலுத்துறோம் பாஸ்டர் ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பத்துல நம்ம பிறந்ததுனால அப்படின்றது இல்லாம நீங்க பர்சனலா ஆண்டவரை ருசித்து தருணம் என்ன வென் டிட் யூ அக்செப்ட் ஹிம் ஆஸ் யோர் பர்சனல் சேவியர் ஏன்னா இது கத்துற அறிகிற அறிவுன்றது நமக்கு திணிக்கப்பட்ட ஒரு காரியம் அல்ல இட் வாஸ் யுவர் பர்சனல் சாய்ஸ் சோ எப்போ கத்துற உங்க சொந்த ரட்சகரா நீங்க ஏற்றுக்கொண்டீங்க வெரி குட் கொஸ்டின் ஆக்சுவலி ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பத்துல பிறந்தனால கிறிஸ்தவ அதை பொதுவாக ஒரு காரியம் சொல்லுவாங்க ஒரு இன்ஜினியர் வீட்டுல பிறந்தா இன்ஜினியர் ஆகிட முடியாது ஒரு டாக்டர் வீட்டுல பிறந்தா டாக்டர் ஆகும் அதே மாதிரி ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பத்துல பிறந்தனால நான் கிறிஸ்தவனாகவோ அல்லது ஒரு பாஸ்டர் வீட்டுல பிறந்தனால இன்றைக்கு நான் ஒரு பாஸ்டர் ஆகவோ அல்ல இது ஆண்டவர் அனாதி தீர்மானம் அநேக நாட்களில நான் ஆண்டவர் விட்டு தூரம் சென்றாலும் அவர் என்னை விட்டு தூரம் செல்லவே இல்லை என்னுடைய சிறு வயதுல ஒரு ஒரு காலகட்டத்துல பெற்றோருக்கு எல்லாருக்கும் நம்ம அடங்கி இருப்போம் ஆனா கொஞ்சம் நாட்கள் வளர வளர நம்ம ஸ்கூலுக்கு போகும்போதோ அல்லது காலேஜுக்கு போகும்போதோ வித்தியாசமான மனிதர்களை நாம் சந்திக்கும் போது வித்தியாசமான பின்னணியில் உள்ள மக்களை நாம் சந்திக்கும் போது நமக்கும் அவர்களை போல அவருடைய தாக்கம் சில உடல் நம்ம அவங்க மாறி இல்லைனாலும் அவருடைய சில தாக்கங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஏற்படும் அவங்க எப்படி பண்றாங்க நம்ம ஏன் அப்படி இருக்க கூடாது அவங்க அப்படி ட்ரெஸ் பண்றாங்க நம்ம ஏன் ட்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது அவங்க இப்படி இப்படி எல்லாம் போறாங்க இப்படி லைஃப் என்ஜாய் பண்றாங்க நமக்கு அப்படி இல்லை வீட்டுக்கு போனோம் ஜோமனும் சபைக்கு போனோம் ஆராதிக்கிறோம் இப்படியே ஒரு வசமா சத்தியம் சொல்லி நம்ம இப்படி வளர்க்கறாங்களேன்னு சொல்லி நான் அநேக நேரங்களில் கசந்த நாட்கள் உண்டு ஆனாலும் நான் அதை ஆரம்பத்தில் சொன்னது போல நான் ஆண்டவரை விட்டு அநேக நேரங்கள் நான் தூரம் சென்றாலும் ஆண்டவருடைய அனாதி தீர்மானம் அவர் எல்லா சூழ்நிலையிலையும் எல்லா காலகட்டத்திலையும் அவர் என் பின்னாக வந்து கொண்டே இருந்தார் அதுதான் நான் சொல்ல முடியும் நான் அவருக்கு பின்னாடி போனேன்னு சொன்னது விட அவர் என் பின்னாடி வந்தார் அநேக சூழ்நிலைகளில் நான் இப்போ நினைத்து பார்க்கிறேன் என்னுடைய பள்ளி நாட்களாகட்டும் என்னுடைய கல்லூரி நாட்கள் வேலை நாட்களில் நான் நினைத்து பார்க்கும் போது மெய்யாகவே அநேக சந்தர்ப்பங்களில் நான் ஆண்டவருக்கு உண்மையில்லாத இருந்த போதிலும் அவர் என்னிடத்துல அவர் உண்மை உள்ளவராக இருந்தார் அநேக சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை நான் ஆண்டவர் வந்து என்னை அடிச்சு திருத்தல என்னை கண்டிச்ச ஒரு திருத்தல தன்னுடைய அன்பினால் என்னை இழுத்துக் கொண்டார் தன்னுடைய அன்பின் கயிறுகளால் இழுத்துக் கொண்டிருக்கிற தேவன் அன்பு காமத்து காண்பித்து எல்லா சூழ்நிலை எந்த எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலுமே நான் வழிவிலகி போகாதபடி நான் சறுக்கி விடாதபடி என் மேல் வைத்த அப்படி தீர்மானம் தாயின் கருவில் உருவாக முன்னுமே உன்னை பெயர் சொல்லி அழைத்தேன் என்று சொன்ன அப்படி தீர்மானம் எல்லா சூழ்நிலையிலும் கருத்து என் பின்னாக வந்து கொண்டே இருந்து இந்த நாள் மட்டும் நடத்தி வந்திருக்கேன் இட் இட் வாஸ் இன் மை ஸ்
அவருடைய சத்தியங்கள் மூலமா நான் அதிகமாய் தொடர்பட்டு ஓகே நான் கத்திரிக்காக வாழணும் சரி ஆனா சிறு வயதுல நான் ஊழியக்கார குடும்பத்தில் இருந்தனால ஆண்டவருக்கு என்று நான் ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த வாஞ்ச இருந்தது ஆனால் நாட்கள் செல்ல செல்ல ஊழியம் எல்லாம் வேண்டாம் சரியா செய்யலாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் கொஞ்ச நாள் பிற்பாடு இப்போ எனக்கு ஊழியெல்லாம் வந்தா நானும் நல்லா படிக்கணும் நல்லா வேலைக்கு போகணும் நல்லா சம்பாதிக்கணும் அப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் தான் எனக்குள்ள இருந்தது தவிர மற்றபடி எடுத்தோடனே நான் இனி என் லைஃப் ஃபுல்லா ஊழியம் தான் அப்படின்னு எந்த ஒரு மோட்டிவுமே கிடையாது தொடர்ந்து கத்துடைய வார்த்தை மாத்திரமே எனக்கு புறமித்தது நீங்க சிறு வயதுலயே ஒரு நல்ல சத்தியத்துக்கு நீங்க எக்ஸ்போஸ் ஆயிருக்கிறீங்க நீங்க கத்திற்காக ஊழியர் செய்யணும் கத்திர உங்க சொந்த ரட்சகரை வார்த்தை மூலமா நீங்க அறிந்து கொண்டீங்க ஆஹ் சிறு வயதுல எப்படி எல்லாம் உங்க பெற்றோரோட தாத்தாவோட சேர்ந்து எப்படி எல்லாம் நீங்க உங்களை ஊழியத்துல பழக்கப்படுத்திக்கிட்டீங்க எப்படி ஆண்டோரை பற்றி மற்றவங்களுக்கு சொன்னீங்க உங்க ஸ்கூல்லயா இருக்கட்டும் உங்க காலேஜ்லயா இருக்கட்டும் சிறு வயது முதல் பாத்தீங்கன்னா ஊழியம் நான் ஒன்லி சர்ச்ல நான் மியூசிக் வாசிக்கணுமா கீபோர்டு வாசிப்பேன் அது மாத்திரம் அந்த அளவுக்கு எனக்கு புதிதாக நான் வெளியே போய் ஊழியம் பண்றது அப்படி இல்லை அதனால என்னுடைய வாழ்க்கை என்னுடைய வாழ்க்கையின் மூலமா என்னுடைய ஸ்கூல்லயே ஆகட்டும் என்னுடைய காலேஜ்ல ஆகட்டும் அது கத்தல் வெளிப்பட்டார்னு நான் சொல்ல முடியும் ரொம்ப அருமையான ஒரு காரியத்தை நீங்க சொன்னீங்க பாஸ்டர் இன்னும் கொஞ்சம் பிள்ளைகளுக்கு அதுல இருந்து கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விதத்துல எப்படி நம்மளுடைய வாழ்க்கை நம்ம இருக்கிற இடத்துல ஒரு சாட்சியா இருக்க முடியும் அப்படின்றது சொன்னா என்னுடைய உலக பிரதமா சொல்ல நடை உடை பாவனை என்னுடைய நடக்கை ஆகட்டும் நான் உடுத்துற உடை ஆகட்டும் நான் பேசுகிற விதம் நான் பழகுகிற விதம் எதுலயுமே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப தேவையில்லாத எந்த காரியமும் யாரும் நான் பேச மாட்டேன் என்னுடைய உடை ஆகட்டும் அது வந்து இன்றைக்கு வந்து அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க பட் வென் வி எக்ஸ்போஸ் கிரைஸ்ட் நாம கிறிஸ்துவ வெளிப்படுத்தும் போது எல்லாவற்றிலும் நீ சாட்சியை நம்ம நடத்தியை காத்து கொண்டு நடப்பது மிக முக்கியம் என்னுடைய ஸ்கூல் ஆகட்டும் என்னுடைய காலேஜ் ஆகட்டும் என்ன வேடிக்கை அப்போது இருந்தே என்னை வந்து பாஸ்டர் தான் கூப்பிடுவாங்க பிள்ளைங்க எல்லாம் சரி அவங்க கிண்டலுக்காக சொன்னாலும் அது கத்திரே அது சொன்ன வார்த்தை போல நான் நினைக்கிறேன் நான் கிளாஸ் குள்ள போகணும் ஆகட்டும் பாஸ்ட் வந்தா எல்லாம் அமைதியா இருங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கிண்டலுக்காக கேடிக்க சொல்லுவாங்க ஆனா என்னுடைய வாழ்க்கை நான் நட நடந்த விதமாகட்டும் நான் என்னை காண்பித்து கொண்ட விதம் கிறிஸ்து அதுல வெளிப்பட்டார் மாத்திரமே நான் சொல்லணும் என்னுடைய கிரியனால் அல்ல ஆண்டவர் அப்படி நடத்தினார் பெற்றுக்கொண்டேன்ஸ்ட்ரிக்ட் டோட்டல் அப்சைட் டவுன் நீங்க கேட்டீங்கன்னா அது பிஃபோர் ஹோலி ஸ்பிரிட் அது ஆஃப்டர் ஹோலி ஸ்பிரிட் நான் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு முன்பதாகவே நான் இயேசு அறிந்திருந்தாலும் ஞான ஸ்நானம் பற்றி என் வாழ்க்கையை நான் ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுத்திருந்தாலும் என் வாழ்க்கையில ஒரு வெறுமை இருந்து கொண்டே இருந்தது நான் கத்துடைய சத்தம் நான் எப்படி கேட்க முடியும்னு எனக்கு தெரியாது ஆண்டவர் இப்படிலாம் என் கூட பேசுவாரா ஆண்டவர் இப்படிலாம் இடைபடுவாரா பரிசுத்தாவை இப்படிலாம் வழிநடத்த முடியுமான்னு சொல்லி எனக்கு எந்த விதமான ஒரு அறிவுமே இல்லாமல் இருந்தது அதுலயும் குறிப்பா சொல்லணும்னா என்னுடைய தாத்தா அவங்க வந்து பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை குறித்து மிகவும் அதிகமாய் போதிக்கிற ஒரு தேவ மனுஷன் அவங்களுடைய எந்த செய்தி எடுத்துக்கிட்டாலும் அது கடைசியா முடிக்கும் போது ஒன்றே பரிசுத்தாவில முடிப்பாங்க இல்லைன்னா பல்லவ ராஜ்யத்துல முடிப்பாங்க எந்த செய்தியா இருந்தாலும் இந்த பெரும்பாலும் பாத்தீங்கன்னா பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்துல தான் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமைகளிலும் தெரிந்திருக்கிறவங்க எல்லா பெந்தைக்கு வச்ச சபைகளிலும் இந்த காத்திருப்பு கூட்டம் என்று சொல்லி வந்து வைப்பாங்க அதுல அநேகர் அபிஷேகம் பெறுவாங்க ஒவ்வொரு சில நேரங்கள் நான் அபிஷேக கூட்டம் முடிச்சுட்டு நாங்க மேல போகும்போது தாத்தா படிக்கிட்டு ஏறும் போது கேட்பாங்க நீ அபிஷேகம் போட்டுக்கிட்டியா அபிஷேகம் போட்டுக்கிட்டே கேட்பாங்க நான் வந்து அப்படியே சிரிச்சுட்டு அப்படி போயிடுவேன் ஆனா எனக்கு பயம் ஆமா சொல்ல இல்லைன்னு சொல்ல என்ன சொல்லுவான்னு சொல்லு அடி வந்தால வரும் சொல்ல முடியாது அவ்வளவு பயம் அதனால அந்த பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை குறித்து நான் உணர்வு இல்லாமல் இருக்கு அவ்வளவுதான் சொல்லணும் எனக்கு பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை இல்ல ஆவியானவர்கள் குறித்து தெரியாதுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா ஒவ்வொரு வாரமும் போதிக்கப்படுகிறது ஒவ்வொரு வாரமும் அபிஷேக நிரம்பி ஆராதிக்கிறாங்க ஆனா பரிசுத்தாவியை குறித்த அதை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதை குறித்த ஒரு உணர்வு எனக்கு இல்லாமல் இருந்தது இந்த உணர்வு எனக்கு எப்ப வந்துச்சுன்னு சொன்னா என்னுடைய சபையில எங்க சபையில என்னுடைய என்னோட சிறு பிள்ளைகள் எனக்கு அப்புறம் பிறந்தவர்கள் இன்னும் சிறு பிள்ளைகள் எல்லாம் அபிஷேகம் பெற்று ஆவல் நிரம்பி தேவனை ஆராதிக்கும் போது ஒரு நாள் நான் மேல இருந்து வாசித்துட்டு இருக்கும் போதே அந்த காட்சியை நான் பாக்குறேன் என்ன ரொம்ப சின்ன பிள்ளைங
ஒரு ஊழியக்காரோட பேரனா இருந்தாலும் ஒரு பாஸ்டோட பையனா இருந்தாலும் இந்த பரிசுத்தாவின் அம்சம் எனக்கு எனக்கு இன்னும் கிடைக்கலையே அப்படின்னு சொல்லி அஞ்சு முதல் கொண்டு எனக்கு அது என்ன எப்படி பெற்றுக்கணும் எல்லாம் தெரியும் ஆனாலும் ஒரு 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 தாகம் வசனம் சொல்லுகிறது போல மான்கள் நீரோடுகளை வாஞ்சிக்கிறது போல அவருக்காக ரொம்ப தாக இது நடந்தது எப்போனா நான் காலேஜ் செகண்ட் இயர் படிக்கும் போது ஆண்டவருக்காக மிகவும் தாகத்தோடு இரவும் பகலும் எந்த வேலை செஞ்சாலும் சரி என்னோட ஒரே நோக்கில் ஆவியானவரை நிரப்பணும் நீங்க நிரப்பணும் என்ன நிரப்பணும் சொல்லி ஏன்னா காலேஜுக்கு நான் ட்ரெயின்ல போனாலும் காலேஜ்ல இருந்தாலும் எப்போ என் போன்ல அப்ப மொபைல் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப இருக்கிற மாதிரி ஸ்பாட்டிஃபை எல்லாம் கிடையாது நம்ம சாங்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணணும் சாங்ஸ்ல எல்லா சாங்ஸையும் பாத்தீங்கன்னா அபிஷேகத்தை குறிப்பிப்பா அதே தான் கேட்டு இருப்பான் அப்படி தாகத்தோடு நான் நான் காத்து கொண்டிருந்த போது ஒரு விசை மீன்சூர்ல இருக்கிற எங்களுடைய தாயாருடைய அக்கா பெரியமா அவங்க மீன்சூர்ல ஊழியம் செய்யறாங்க ஒரு விஷயம் அந்த மீன்சூர்ல அவங்க சபையில வந்து ஒரு விசேஷத்து கூட்டம் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருந்தது அந்த கூட்டத்துல வந்து கீபோர்டு வாசிக்க ஆள் இல்லைன்னு சொல்லி என்ன கூப்பிட்டிருந்தாங்க அப்படி நான் கீபோர்டு வாசிக்க அந்த சபைக்கு நான் போகும்போது அந்த நாட்களிலே ஆப்பிரிக்க தேசத்திலிருந்து ஒரு தேவதாசன் அங்கு ஊழியம் செய்யும்படியாக வந்திருந்தார் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை எப்போது நான் கீபோர்டு வாசித்து கொண்டிருக்கிறேன் அந்த தேவதாசன் வந்து செய்தியை முடித்து விட்டு அவர் அன்றைக்கும் பரிசுத்தாவை நம்ம குறித்து அவர் போதித்தார் முடித்து விட்டு அது எல்லாருக்காக ஜபிக்கிறார் நான் இப்போ ஜபிக்க போறேன் எல்லாரும் ஜோம் பண்ணுங்க சொன்னா நான் போய் ஆஸ் யூஸ்வல் நான் கீபோர்டில் போய் வாசிக்க நான் மேலே நின்றுட்டேன் ஆனா எனக்குள்ள ஒரு உணர்வு ஆகிய நான் சொல்றார் நீ போய் கீழே நில்லு நீ போய் கீழே நில்லு நான் நிற்கிறேன் ஏன்னா சிலர் வந்து பாடும் போது பேக்கிங் பேக்கிங் வாசிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க கீபோர்டு வாசிட்டே இருக்குன்னு சொல்லி அதே போல் நான் வாசித்து கொண்டே இருக்கிறேன் எனக்கு வந்து நான் கீழே போய் நிற்கணும் கீழே போய் நில்லு இல்லை யாரோ சொல்றது போல இருந்தது நான் சைலண்டாக வால்யூம் டவுன் பண்ணி நான் முதல் வரிசையில் அப்படியே யாருக்கும் தெரியாமல் போய் ஃப்ரெண்ட்ல நின்றுட்டேன் நின்று கண்ணு மூடி ஒரே வார்த்தை சொன்ன அவியானது நிரப்புங்க என்ன நிரப்புங்க அப்படின்னு சொல்லி என்ன நடந்ததுன்னு தெரியாது அந்த தேவதாசன் என் அருகே வந்து என்னை அப்படியே கட்டி அணைத்து கொண்டார் அடுத்த ஒரு இருபது நிமிஷம் முப்பது நிமிஷத்துக்கு என்ன நடந்தது தெரியாது பரிசு தாவியானவர் பலமாய் நான் அபிஷேகிட்டார் இந்த நாள் முதற் கொண்டு என் வாழ்க்கை தலையிலாக மாறுது நான் சொல்ல முடியும் இன்னைக்கும் நான் என்னுடைய வாழ்க பிள்ளைகளுக்காகட்டும் இல்ல சபையிலாகட்டும் எங்க போனா நான் சொல்ற முதல் காரியம் ரட்சிக்கப்பட்ட தேவ பிள்ளைகள் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக் கொள்ளாமல் நீங்கள் உங்களை விசுவாசிகள் என்று நீங்கள் அழைத்துக் கொள்ளவே முடியாது கர்த்தருடைய ஆவி இல்லாதவன் அவருடையவன் அல்ல என்று வசனம் சொல்லுது இப்ப கர்த்தருடைய ஆவியான ஒரு விசேஷமா நான் வாலிப பிள்ளைகள் சொல்றேன் இந்த வாலிப பிரயாயத்துல பரிசுத்தாவியானவர் நீங்க பெற்றுக்கொண்டீர்கள் என்று சொன்னால் உங்கள் வாழ்க்கையின் எல்லா பகுதிகளையும் ஆவியானவர் செம்மையாய் நடத்தி செல்வார் அன்று முதற் கொண்டு என் வா நான் நான் வந்து கத்துடைய சத்தத்தை இன்னும் தெளிவாய் நான் கேட்க ஆரம்பித்தேன் என் வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு டிசிஷன் எடுக்கும் போதும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலைகளிலும் ஆவியானுடைய வழி நடத்துதல் இப்படிதான் இருக்கும் இப்படி போ இப்படி போகாத இதை செய் இது செய்யாது என்று சொல்லுகிற ஒரு ஆழமான ஒரு தீர்க்கமான ஒரு சத்தத்தை நான் உணர்ந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த சத்தத்தின் படி நடந்து கொண்டிருக்கிற கத்திற்கு இருக்கு முழு நேரம் ஊழியத்துக்கு வரக்கூடாது நம்ம நல்லா சம்பாதிக்கணும் ஊழியங்களை தாங்கணும் அப்படின்னு யோசிச்சீங்க பட் ஹவ் வாஸ் யுவர் லைஃப் லெட் நீங்க உங்க மேல் படிப்பா இருக்கட்டும் உங்க அம்பிஷனா இருக்கட்டும் ஹவ் வாஸ் இட் ஓகே சிறு வயதுல எல்லாருக்கும் பல விதமான அம்பிஷன் இருக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு ஆம்பிஷன் இருந்துன்னு சொல்ல வேண்டும் சில இதுல ஒரு நாள் திடீர்னு டாக்டர்னு சொல்லுவோம் திடீர் ஒரு நாள் பைலட் சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது டென்த்ல நான் ஆப்டர்ல மை டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல வந்து நான் காமர்ஸ் குரூப் எடுத்தேன் ஸோ ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ சார்ட்டட் அக்கௌண்ட் நான் அக்கௌண்டன்சில எனக்கு சா நான் எப்படியாவது ஒரு சார்ட் அக்கௌண்ட் வாங்க வேண்டும் என்று சொல்லி நான் பிளஸ் டூ முடித்து பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு முடிஞ்சது நான் சார்ட் அக்கௌண்ட் ஃபார்ம் எல்லாம் வாங்கி எல்லாம் ரெடியா ஒரு பிகாம் அப்ளை பண்ணிட்டு நான் சைட் பை சைட் வந்து ஒரு சிஏ நான் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி மிக ஆர்வமா இருந்தேன் ஆனால் நான் சிஏ படிக்க வேண்டும் என்பது தேவ சித்தம் அல்ல நான் காலேஜ் டுவெல்த் முடித்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாரும் காலேஜ் அப்ளை பண்ணாங்க நானும் பல காலேஜ் ரொம்ப ஃபேமிலியான காலேஜ் நான் அப்ளை பண்ணேன் ஆனா எந்த காலேஜ்ல இருக்குமே இருந்து எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸும் எனக்கு வரவே இல்லை இன்னும் சொல்ல போனா என்னோட கூட படித்த எல்லாரும் காலேஜ் ஸ்டார்ட் ஆகிற டைம் காலேஜ் ஸ்டார்ட் ஆகி சிலர் போக காலேஜ் போக ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க ஆனா நான் என் அப்ளை பண்ண எந்த இடத்துல இருந்தும் எனக்கு எந்த விதமான ரெஸ்பான்ஸுமே வரவில்லை நான் நான் நினைச்சு வந்து பிகாம்
அவங்க ரெண்டு பேரும் விஸ்காம் படிக்கணும் மீடியால போகணும் மியூசிக் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ரொம்ப ஆர்வமா இருந்தாங்க ஆனாலும் எங்க தாத்தாவாகட்டும் வீட்டுல யாருமே அவங்க வந்து விஸ்காம் படிக்கிறத ஒத்துக்கொள்ளவே இல்லை என்னா மீடியா வந்து அது உலக பிரகாரமா போயிடுவாங்க பசங்க வழி தப்பி போயிடுவாங்கன்னு சொல்லி அதை வந்து யாருமே அக்செப்ட் பண்ணிக்கவே இல்லை ஆனால் என்னுடைய காரியம் என்று வரும்போது கடைசி நேரத்துல ஒரு மனுஷன் வந்து இப்படி ஒரு காலேஜ்ல பிஎஸ்சி விஸ்காம் ஒரே ஒரு சீட் இருக்குன்னு சொல்லும் போது நான் அதை எதிர்பார்க்கறதுல குடும்பமே சேர்ந்து ஓகேன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ எல்லாருக்கும் இது ஓகேனால நானும் சரி வழி இல்லை எந்த ரெஸ்பான்ஸும் வரலன்னு சொல்லி தான் இந்த விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் இந்த மீடியால மீடியால எனக்கு ஆல்ரெடி கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தாலுமே கூட நான் அது அதே ஒரு ப்ரொஃபஷனா எடுத்து நான் படிக்க வேண்டும் சொல்லி நான் ஒருபோதும் நினைத்தது இல்லை அவனுடைய தீர்மானம் குடும்பமாக அதுவும் எங்க தாத்தாவே வந்து ஓகே புஸ்காம் படி மீடியா படி அது ஊழியத்துக்கு பிரயோஜனமா இருக்குன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு வேண்டாம் என்று சொன்னது எனக்கு எல்லாரும் சேர்ந்து ஓகே சொன்னாங்க அப்படித்தான் அந்த பிஎஸ்சி விஷுவல் கம்யூனிகேஷன்ல சேர்ந்து நான் படிக்க ஆரம்பிச்சேன் அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய கெரியர் நீங்க அந்த லைன்லயே போனீங்களா இல்ல விஸ்காம் படிச்சு மினிஸ்ட்ரிக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்ம மினிஸ்ட்ரி பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா வந்ததா அது நான் சொல்றேன் என்னுடைய அது முடித்த பிற்பாடு நான் எம்பிஏ பண்ணேன் எம்பிஏ இன் மாஸ் கம்யூனிகேஷன் என்று சொல்லி ஒரு கோர்ஸ் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் ஐகேட்ல வந்து சி டெக் கிரியேட்டிவ் டெக்னாலஜி என்று சொல்லி எல்லா கோர்ஸும் பண்ணி படித்தெல்லாம் முடித்தாகிவிட்டது எந்த வேலைக்கும் நான் அப்ளை பண்ணல எங்கேயுமே நான் ஜாப் ஆஃப் பண்ணி தேடவும் இல்லை நான் வீட்டுல சும்மா இருந்தேன் அது படித்து வந்து ஒரு ஒன்று அல்லது இரண்டு மாதங்கள் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்பொழுது என்னுடைய சகோதரன் ஒரு கம்பெனிக்கு இன்டர்வியூ போயிருந்தேன் அந்த அது வந்து டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் அவன் போனது வேற ஒரு ஜாப்புக்காக அவன் போன அந்த ஒரு ஐடி கம்பெனில அவன் வரும்போது அந்த இடத்துல கேட்டான் இந்த மாதிரி மீடியா கேண்ட ஏதாவது டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கா இங்க ஓப்பனிங் இருக்கா இந்த தம்பி இருக்கான்னு சொல்லி அவன் போன கம்பெனில எனக்காக அவன் வாங்கிட்டு வந்த ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் தான் நான் வேலைக்கு சென்றிருக்கேன் நான் அப்ப நான் அதை அப்ளை பண்ணவும் இல்லை அந்த அப்படி ஒரு கம்பெனி இது வரைக்கும் நான் கேள்விப்பட்டதும் இல்லை அவன் வந்து எனக்கு சொன்னா அந்த மாதிரி நான் போன ஒரு கம்பெனில இந்த மாதிரி ஒரு ஓப்பனிங் இருக்கு நீ போய் ட்ரை பண்ண சொன்னாங்க அதுக்கப்புறமாக வீட்டுல எல்லாம் சேர்ந்து ஓகே ட்ரை பண்ணி பாக்கலாம் அதுக்கு நான் ஊழியம் செய்யணும் நான் தாத்தா கிட்ட சொன்ன போது தாத்தா சொன்னாங்க ஊழியம் நீ வந்து ஆண்டவர் அழைத்தா நீ மூணு நேரம் ஊழியம் செய்யலாம் இல்லைன்னா அழைப்பு இல்லாம ஒரு நேரம் ஒரு நாளும் இதுல நீ கால் எடுத்து இருக்காதுன்னு சொல்லி தான் தாத்தா சொன்னாங்க ஓகே அவருடைய வார்த்தையின் படியே அண்ணனுடைய அந்த கம்பெனில நான் போய் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணேன் நேகர் அதுல இது பண்ணாங்க அதுல முதல் ஆளா நான் செலக்ட் ஆனேன் அது ஆண்டுடைய திருப்பை அந்த கம்பெனில கிட்டத்தட்ட ஒரு மூன்றரை ஆண்டுகள் நான் அங்கே வேலை செய்தேன் அது புதிதாக ஒரு ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு டிபார்ட்மெண்டாக இருந்தபடினாலே வெகு சீக்கிரத்திலேயே ஆண்டவர் வந்து நல்ல ப்ரொமோஷன்ஸ் எனக்கு கொடுத்தார் ஒரு ஆறு மாதத்துக்குள்ளாகவே எனக்கு கீழே ஒரு பத்து பேர் இருப்பது போல ஒரு டீம் அங்க இருந்தது ஆண்டவர் அப்படி அந்த வேலை ஸ்தலத்திலே நன்றாக உயர்த்தி கொண்டு வந்தார் நல்ல ஒரு சம்பளம் நல்ல ஒரு வேலை நல்ல ஒரு நிர்வாகம் இப்படி என்னுடைய வாழ்க்கையை சென்று கொண்டிருந்த போதுதான் வாழ்க்கையில ஒரு திருப்பு முனை உண்டாயிடுச்சு எப்படின்னு சொன்னா எனக்கு இந்த பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்ற பிறப்பாடு எனக்கு நடுராத்திரி எழும்பி ஜபிக்கிற ஒரு பழக்கம் உண்டு ஒன்றே நான் நைட் எல்லாம் ஜபிப்பேன் இல்லைன்னா காலையில மூன்று மணிக்கு எழும்பி ஜபிக்கிற ஒரு பழக்கம் உண்டு அப்படி நான் ஜபித்து கொண்டிருக்கும் போது இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ஆரம்பத்துல ஆண்டவர் நான் அதிகாலை எழும்பி ஜபிக்கும் போது ஒரு வார்த்தை எனக்கு கொடுத்தார் இப்படி மோசையோட காலம் முடிய போகுது ஜோசுவானி ஆயத்தப்படு இந்த வார்த்தை இன்றைக்கு என்னுடைய இதயத்துல மிக ஆழமா இருக்கிறது மோசையினுடைய காலம் முடிய போகிறது யோசுவானி ஆயத்தப்படு எதற்காக ஆண்டு இந்த வார்த்தை எனக்கு பேசுறாருன்னு தெரியல எதற்காக இப்படி ஒரு வசனம் இல்லாமல் ஒரு சத்தம் எனக்குள்ள கேட்கு மோசையினுடைய காலம் முடிய போகுது யோசுவானி ஆயத்தப்படு யோசுவானி ஆயத்தப்படு எதற்கு ஆண்டு இப்படி வச ஒருவேளை வசனத்துல வேத வாசிக்கும் வசனத்துல வார்த்தையை கொடுக்கலாம் ஆனா இப்படி ஒரு சத்தம் தொடர்ந்து என்னுடைய காதுகளை கேட்டுக்கொண்டு போது அந்த வார்த்தையை நான் என்னுடைய டயரில எழுதி வச்சேன் மோசையினுடைய காலம் முடிய போகிறது யோசுவாங்க ஆயத்தம் சொல்லி அது பிற்பாடு ஒரு ஒன்றரை ஆண்டுகள் கடந்து விட்டது அப்போ இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு சரியாக ஜூலை மாசம் ஜூலை மாசம் என்னுடைய தாத்தாவுக்கு வந்து இருதயத்துல ஒரு வலி ஏற்பட்டு அவர் இருதய பாடம்னா ரொம்ப வருஷமா ரொம்ப நாட்களாவே அவருக்கு அந்த வலி இருந்தது ஆனா அவங்க வெளியே சொல்லவே இல்லை அதன் பிற்பாடு அவங்க ரொம்ப தாங்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில அவங்க ஜூலை மாதத்துல அவருடைய ரொம்ப வலி தாங்க முடியாம என்னதான் இருக்குன்னு சொல்லி செக் பண்ணி அவங்க ரொம்ப
இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு கத்தருக்கு நிச்சயம் அடைந்தார்கள் அந்த ஒரு நாள் தான் எல்லாரும் எங்க தகப்பனாருக்காகட்டும் எனக்காகட்டும் எங்க சபைக்காகட்டும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு திருப்பு முனையா அது முக்கியமாக என்னுடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவர் ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்பாக பேசின அந்த வார்த்தை அன்றைக்கு மீண்டுமாக அதை உறுதிப்படுத்த எப்படின்னு சொன்னா அவங்க அடக்க ஆராதனையில கடைசியா ஐந்து மணிக்கு நான்கரை மணிக்கு அந்த அடக்க அவங்க ஆரம்பிக்க போகும் சபையில இருந்து நாங்க ஆரம்பிக்க போகிறோம் அப்பொழுது அந்த அடக்கத்தை நடத்த வந்த ஒரு மூத்த தேவதாசன் அவங்க பிரசனம் பண்ணும் போது அஹ் ஃப்ரண்ட்ல இந்த குறிப்பிட்டுக்கு முன்பாக பாக்ஸ் இருக்கிறது அந்த பாக்ஸ் பக்கம் நான் நின்று கொண்டு இருக்கிறேன் அந்த கடைசியா அவர் பிரசனம் பண்ணி முடிக்கும் போது அவர் சொன்னாரு இது மோசேவோட காலம் முடிந்து விட்டது இது யோசுவாவின் காலம் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் மோசேவோட காலம் முடிந்து விட்டது இது யோசுவாவின் காலம் யோசுவா நீ ஆயத்தப்படு என்று சொல்லி ஆண்டவர் என்னிடத்துல அது முன்பாகவே அஹ் இந்த காரியங்கள் நான் சிந்தித்துக் கொண்டே இருந்தேன் இப்படி அவர் சொல்லவும் என்னுடைய அந்த நேரத்துல இந்த கத்தர் கொடுத்த அந்த வார்த்தையை நான் உறுதிப்படுத்திக் கொண்டேன் அதன் பின்பாக சில ஒரு ஒரு சில வாரங்கள் நான் தொடர்ந்து ஜபத்துல இந்த வா நான் அடுத்து என்ன செய்யணும் அன்று நான் உழைத்து வரணுமா உழைத்து வரக்கூடாது என்று சொல்லி பலவிதமான ஒரு கேள்விகள் மத்தியில் நான் இருந்த போது ஆண்டவரத்துல நான் அவர் சொன்ன ஒரு காரியம் நான் உழைத்து வரணும் எனக்கு எனக்குள்ள ஒரு ஒரு எண்ணம் இருக்குது ஒரு ஏக்கம் இருக்கு ஒரு விருப்பம் இருக்குது இந்த வார்த்தையை ஆண்டவர் கொடுத்தாரு சொன்னா நான் எப்படி பண்ணணும் இது உண்மையாவே ஆண்டவர் தான் அழைக்கிறார் ஏன்னா நான் நல்ல வாலிபத்துல இருக்கிறேன் ஒரு இருபத்தி ஆறு வயது இருபத்தி ஐந்து வயது தான் ஆகுது எனக்கு அப்போ நல்ல வாலிபத் அடுத்து நான் என்ன செய்ய போறேன் வாட் இஸ் மை ஃபியூச்சர் என் எதிர்காலம் தெரியல அடுத்து என்ன நல்ல ஒரு வேலை இருக்குது நல்ல ஒரு சம்பளம் இருக்குது எல்லாமே செட்டில்டா இருக்கு ஆனா எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் விட்டு வர சொல்லும் போது நான் என்ன செய்ய போறேன் என்ன அதனால ஒரு ஆண்டவரத்துல நான் மூன்று அடையாளங்களை கேட்டேன் அந்த அடையாளங்கள ஆண்டவர் எனக்கு உறுதிப்படுத்தி கொடுத்த பின்பதாக என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் முழு நேரமா அர்ப்பணித்து நான் உழைத்துக்கிறேன் வழிநடத்தி போகிறார் நம்மளோட கூட எப்படி பேசுறார் கூடவே இருந்து குருடனை வரையாத வழியில நடத்துகிற தேவனா இருந்து எப்படி உங்களை நடத்தி வந்தார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் போது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு சோ பாஸ்டர் இந்த நாட்களில இப்போ நீங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையே முழு நேர ஊழியத்துக்காக நீங்க அர்ப்பணிச்சிருக்கிறீங்க சோ உங்களுக்கு கத்தர் கொடுத்திருந்த அந்த நல்ல வேலையையும் நீங்க ராஜினாமா பண்ணிட்டு இந்த கனமான ஊழியத்துக்குள்ள நீங்க கடந்து வந்திருக்கிறீங்க கத்தர் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் பள்ளங்களும் மேடுகளும் மலைகளும் பள்ளத்தாக்களும் எல்லா சூழ்நிலையும் கத்தர் நல்லவரும் போதுமானவரா இருப்பாரு ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் பிள்ளைகள் பாக்குற எங்களுடைய வியூவர்ஸோடைய விசுவாசத்தை வளர்த்து கொள்ளும்படியாக ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கத்தர் ஹவு காட் வாஸ் குட் டு யூ அப்படின்னு சொல்லணும்னா ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் நீங்க எதை எங்களோட ஷேர் பண்ண விரும்புறீங்க இந்த ஊழியத்தின் பாதையில ஓகே அநேக காரியங்கள் இருந்தாலும் நான் உழித்துக்கு வந்தபோது என்னுடைய விசுவாசிகள் ஒரு சில எல்லாரையும் சொல்ல முடியாது அநேகர் எனக்கு மிகவும் மூன்று தொள்ளாயிரம் இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒரு பெரிய பேக் போனா இருக்கிறாங்க நான் மறுக்கவே முடியாது சில விசுவாசிகள் என்னுடைய உறவினர்களாகட்டும் எல்லாரும் சொன்ன ஒரு காரியம் இவனுக்கு என்ன வயசாச்சு எதுக்காக இப்ப அந்த ஊழியம் நல்ல ஒரு வேலையை விட்டு எதுக்காக இப்ப இவன் ஊழியத்துக்கு வரணும்னு சொல்லி எல்லாரும் கா பின்னாடி இல்ல காது புற நேர்படியா நேர்படாவே பேசுனாங்க இப்ப வேலையை விட்டுட்டு ஊழியம் வரணுமா ஏன்னா தகப்பனா என்னோட தகப்பனா ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறான் இவனுக்கு இப்ப என்ன ஆச்சு எதுக்காக என் வேலையை விட்டு ஊழியம் சொல்லி மெயினா எல்லாரும் போக்கஸ் பண்ணதுன்னா பினான்சியலா தான் எல்லாருமே பார்த்தாங்க ஏன்னா நான் திரும்ப யார் எனக்கு பொண்ணு கொடுப்பா திரும்ப ஆகணும் லைஃப்ல எப்படி அடுத்து என்ன பண்ணுவான் தேவைகளுக்காக என்ன சந்திக்கணும் எனக்குமே கூட அந்த கேள்விகள் இருந்தாலும் கத்தர் இன்றைக்கு என்னோடு கூட பேசினாரோ அன்றைக்கு அன்று உதற்கொண்டு அந்த ஒரு பயம் என்னை விட்டு நீங்க எதிர்காலத்தை குறித்த பயம் கத்தர் ஆண்டவர் வாக்குறுத்தம் கொடுத்துருக்கிறார் கத்தர் நடத்துவார் என்று சொல்லுகிற ஒரு விசுவாசம் அந்த ஒரு தைரியம் எனக்குள்ள வந்தா எதை குறித்துமே நான் யோசிக்கவில்லை நான் வேதாகமா கல்லூரிக்கு நான் சென்ற போது என்னுடைய வாழ்க்கையில இன்றைக்கு வரைக்கும் அதை நினைத்து போ பார்க்கும் போதெல்லாம் நான் அது மெய் செலுத்தி போவேன் கத்தருக்கு அதிகமா நன்றி சொல்லணும்னு சொல்ல முடியும் நான் வேதாகமா கல்லூரிக்கு நான் இங்க வந்து புறப்பட்டு செல்லும் போது நான் கோயம்புத்தூர்ல வேதாக கல்லூரியை முடித்தேன் நான் நைட் இங்க இருந்து ஏர்போர்ட்ல கிளம்பி அடுத்த நாள் நான் போகணும் நைட் ஏர்போர்ட்ல இருந்து நான் கிளம்பி ஏர்போர்ட்டுக்கு போகும்போது என்னுடைய லக்கேஜ் கார்கோல வந்து ஒரு பதினைந்து கிலோ மாத்திரம் தான் கொண்டு போக முடியும் டொமஸ்டிக் சென்ஸ் சொல்லி ஆனால் நான் என்னுடைய லக்கேஜ் வந்து ஐம்பத்தி ஐந்து கிலோ இருந்தது அவங்க சொன்னாங்க எக்ஸ்ட்ரா வெயிட் இருந்தா எக்ஸ்ட்ரா காசு நீங்க பே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொன்ன எக்ஸ்ட்ரா சரி ஏதோ ஒரு ஆயிரமோ ரெண்டாயிரமோ அப்படி இருக்கும் நம்ம பே
ஆனா நான் வந்து அது ரெண்டு மூணு பேர்ட்ட விசாரிக்கிறேன் வேற வழியே இல்லையா வேற என்ன பண்ண முடியும் எனக்கு அவ்வளவுலாம் பே பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி அப்போ அந்த கார்கோ ஆபீஸரே வந்து சொன்னாரு சார் இந்த மாதிரி இங்க இருந்து ஏர்போர்ட் வெளியே போய் ஒரு அரை கிலோமீட்டர் தூரம் நீங்க போனீங்கன்னா அங்க வந்து கார்கோ தனி செக்ஷனே இருக்கு அதுல நீங்க போட்டீங்கன்னா ரேட் இன்னும் கம்மியா வரும் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொன்னா பிளைட்டுக்கு டைம் ஆயிடுச்சுனா இப்போ அங்கெல்லாம் போயிட்டு இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி இல்ல சார் இன்னைக்கு அவர் சொன்னாரு இல்ல சார் இன்னைக்கு பிளைட் ரெண்டு மணி நேரம் இன்னைக்கு டிலே அதனால நீங்க எப்படியாவது அங்க போயிருங்க அப்படின்னு சொல்லி அவரே வெளியே வந்து அவருடைய ஐடி கார்டை காமிச்சு என்னை வெளியே கொண்டு போய் விட்டார் நான் அந்த மேல வந்து கீழே இறங்கி வந்து அங்க இருந்து ஒரு டாக்ஸி நான் கரெக்டா கீழே இறங்கி வர யாருமே தெரியல ஒரு டாக்ஸி ஒரு ஓட்டுறவர் வந்து சார் கார்கோ டிபார்ட்மெண்டா அப்படின்னு கேட்டார் ஆமா சொன்னே அவரே அந்த சூட் கேஸ் எடுத்து கார்ல வைத்து அவரே அந்த கிட்டத்தட்ட அந்த ஏர் சென்னை மின்னபாக்கம் ஏர்போர்ட்ல இருந்து ஒரு ஒன்றரை கிலோமீட்டர் தள்ளி போக வேண்டும் அந்த கார்கோ செக்ஷன் இருக்கும் அந்த ஜெட் ஏர்வேஸோட கார்கோ செக்ஷன்ல போய் அவரே அந்த சூட் கேஸ் எல்லாம் எடுத்து விட்டு எல்லா ஃபார்மாலிட்டி செக்கிங் எல்லாம் முடித்து அந்த கார்கோ ஆபீஸர் நான் கேட்டேன் இந்த லக்கேஜ் எப்ப வந்து சேரும் என்று சொல்லி ஏன்னா பிளைட்ல நாங்க போற பிளைட்ல அது வராது அது தனி கார்கோ பிளைட்ல தான் வரும் பொதுவா கார்கோல போட்டாலு அப்ப நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் இந்த லக்கேஜ் எப்ப வந்து சேரும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொன்ன காரியம் இல்ல சார் உங்க பிளைட் வந்து இன்னைக்கு ரெண்டு மணி நேரம் இருக்குல்ல அதனால நீங்க போற பிளைட்லயே இந்த இது வந்துடும் இந்த லக்கேஜ் எல்லாம் வந்துடும் சொல்லி அவர் சொன்ன போது என்னால சந்தோஷத்துக்கு அளவே இல்லை மறுபடியும் அதே டாக்ஸி டிரைவர் என்னை ஏர்போர்ட்ல கொண்டு வந்து விட்டு நான் என்னுடைய ஹேண்ட் பேக்கை மட்டும் ஷோல்டர் பேக் மட்டும் கையில வைத்திருந்தேன் நான் கார்ல இருந்து ஷோல்டர் பேக் எடுத்து ஒரு சின்ன பிளாட்ஃபார்ம் மாதிரி இருந்தது காரை விட்டு இறங்கி அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல பேக வச்சு நான் சிப் எல்லாம் திறந்து உள்ள இருந்து அவருக்கு நான் காசு கொடுக்கணும் ஸோ நான் உள்ள இருந்து நான் என்னுடைய பர்ஸ் எடுத்து நான் காசு எடுத்து திரும்பி பாக்குறேன் அங்க அந்த காரும் இல்லை அந்த டாக்ஸி டிரைவரும் இல்லை இன்றைக்கு வரைக்கும் என் வாழ்க்கையில நான் இந்த ஒரு சம்பவத்தை நான் நினைத்து அநேக சம்பவங்கள் இருந்தாலும் அடைத்த நாள் முதல் இந்த நாள் வரைக்கும் அநேக நீங்க சொன்னது போல குழுனை அறியாத வழி நடத்துறது போல கருத்து பலவிதமான பாதையில் நடத்தினாலும் இந்த ஒரு சம்பவத்தை நான் இன்றைக்கு வரைக்கும் நினைத்து பார்க்கும் போது ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்தாமல் இருக்கவே முடியும் அந்த கத்தரே தம்முடைய தூதனை அனுப்பி அவ்வளவு ஆச்சரியமா இந்த அந்த இரவு நேரத்துல நான் எங்க போவேன் அவ்வளவு வெயிட்டு வச்சுட்டு ஒண்ணுமே தெரியாது ஆனா கத்தருடைய அனாதி தீர்மானம் ஒவ்வொரு சூழ்நிலை ஏதாவது ஒரு மனிதர்கள் மூலமாகவோ ஆண்டவர் சகாயம் பண்ணி வழி நடத்தி இம்மட்டுமா தேவ நடத்தி வருகிறார் முதலாவது சுஜாதா இருக்காங்க பிரதான <laughs> சினிமாரியும் உலக காரியங்களை குறித்தும் இப்படிதான் வரும் மோஸ்டாவே ஆனா நீங்க இல்ல வந்து பொதுவான சில காரியங்கள் வரும் ஃபைனல் இயர்ல வந்து எதுல நீங்க ஸ்பெஷலைஸ் பண்ண போறீங்க இப்போ நீங்க சினிமாக்குள்ள போறீங்கன்னா டைரக்ஷன் சினிமாட்டோகிராஃபி எடிட்டிங் அப்படின்னு சொல்லி பலவிதமான காரியங்கள் வந்து இப்படி ஆனா அதுல படிக்கிற பிள்ளைகள் நம்ம தனியா நம்ம இப்போ எனக்கு மீடியா வேண்டாம் எனக்கு வந்து நான் டிசைனிங் குள்ள போக இப்போ நான் வந்து சினிமாவை நான் தேர்ந்தெடுக்காம நான் டிசைனிங் தேர்ந்தெடுத்தேன் வெப் டிசைனிங் வெப் டெவலப்பிங் ப்ரோக்ராமிங் வச்சு நான் தேர்ந்தெடுத்தேன் ஆனாலும் படிக்கும் போது எல்லா பிள்ளைகளும் சேர்ந்து தான் படிப்போம் கூட படிக்கிற மாணவர்கள் எல்லாரும் பாத்தீங்கன்னா பல விதமான பின்னில் இருந்து சினிமா பின்னில் இருந்து பல அநேகர் பாவ பழக்க வழக்கங்களுக்கு பாத்து பாவத்துல அடிமைப்பட்டு இப்படிதான் அநேகர் இருந்தாங்க நான் சொன்னது போல நான் படிச்ச கோர்ஸே உனக்கு எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய டிஸ்ட்ராக்ஷன் தான் ஆனால் அதன் மத்தியிலேயும் என்னுடைய பரிசுத்தத்தை காத்து கொண்டு நான் ஆண்டவருக்கு சாட்சியாய் ஜீவிக்க முடிந்து என்று சொன்னா அது முக்கியமான காரணம் முதலாவது கிருபை இரண்டாவது எனக்கும் ஆண்டவருக்கு வந்து தனிப்பட்ட ஒரு உறவு எந்த சூழ்நிலையிலையும் கத்திரனை காண்கிறார் கத்திரனை பார்க்கிறார் 
நான் வேறு பிரிக்கப்பட்டவன் நான் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு மனுஷன் நான் இந்த உலகத்துக்குரியவன் அல்ல என்று சொல்லுகிற ஒரு சிந்தை ஒரு சத்தம் எனக்குள்ள எப்போதும் துணித்து கொண்டிருந்த அப்படின்னாலே எல்லா டிஸ்ட்ராக்ஷனும் சொல்ல போனா நான் ஸ்கூல் காலேஜ் காலேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு புதுதா ஒரு புதுசா ஒரு மூவி ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு சொன்னா ஹோல் கிளாஸ் சேர்ந்து டிக்கெட் புக் பண்ணுவாங்க ஏனென்றால் அந்த படத்தை பார்க்கறது செகண்ட்ரி ஆனால் முதல்ல பார்த்து அதுக்கு ரிவ்யூ எழுதணும் அது என்னென்ன கேமரா யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க என்ன லென்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எப்படி ஆங்கிள் எடுத்திருக்காங்க என்ன ஸ்டோரி போடுது சொல்லி அந்த படத்தை குறித்த ஸ்டடி பண்ணுவதற்காக ஹோல் கிளாஸஸ் வந்து டிக்கெட் புக் பண்ணுவோம் அந்த போதிலும் நான் ஒருவன் மாத்திரம் என்னோட கூட இன்னும் ரெண்டு பிள்ளை ரெண்டு பிந்தைய கொஸ்டு பிள்ளைங்க இருந்தாங்க கிறிஸ்தவ பிள்ளைங்க இருந்தாங்க அவங்க சில சில நேரத்தில் போவாங்க சில நேரத்தில் போகாம இருப்பாங்க ஆனா அவனுடைய திருவினால இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் மீடியா நான் மீடியா படிச்சிருந்தாலும் சினிமா படிச்சிருந்தாலும் சினிமா தேட்டருக்கு உள்ள போய் சினிமா எப்படி இருக்குன்னு நான் பார்த்ததில்லை ஒரு மிக முக்கியமான காரணம் ஆண்டவருடைய கிருப ஆண்டவரின் அனுமதிக்கல இன்னொன்னு எனக்கும் ஆண்டவருக்கு வந்து தனிப்பட்ட உறவு ஆண்டவரோடு அது தனிப்பட்ட உறவு இருக்குன்னு சொன்னா எங்கேயுமே ஆண்டவர் நீங்க வழி தப்பி போக ஆண்டவர் விடவே மாட்டார் ஆண்டவர் கட்டி இருந்து விடுவார் உங்களுக்கு பாஸ்டர் உங்களுடைய சைல்ட்ஹுட் டேஸ்ல வந்து உங்களுக்கு மினிஸ்ட்ரில ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது சொன்னீங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய நீங்க வளர வளர நான் மினிஸ்ட்ரியே பண்ணக்கூடாது ஃபுல் டைம் மினிஸ்ட்ரியா சுத்தமாவே பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எதனால நீங்க அந்த டிசிஷன் எடுக்க என்ன காரணம் பிளஸ் இப்ப வந்து இப்ப இருக்க வாலிப பிள்ளைங்க எல்லாம் மினிஸ்ட்ரியே பண்ணக்கூடாது மினிஸ்ட்ரியாவே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி இருக்காங்க அவங்களுக்கு நீங்க என்ன சொல்ல வேண்டிய கருத்து என்ன என்னுடைய தாத்தாவாகட்டும் என்னுடைய தகப்பனார் ஆகட்டும் அவர்கள் சந்தித்த கஷ்டங்கள் பாடுகள் அது சபைக்குள்ளையும் சரி சபைக்கு வெளியும் சரி பொருளாதார ரீதியில அவங்க சந்தித்த பல விதமான பாடுகள் சில ஒரு சில விசுவாசிகள் மூலமா அவர் சந்தித்த கஷ்டம் இதெல்லாம் நான் பார்க்கும்போது எதுக்கு இப்படி பாடுபோங்க ஆனா அவ்வளவு என்னன்னா சோர்வு இல்லாத ஊழியக்காரன் இல்லவே கிடையாது இல்லவே இல்லை எவ்வளவு மூத்த ஊழியரா இருந்தாலும் அவங்க நிச்சயமாகவே சோர்வு உண்டு அவங்களுக்கு போராட்டம் உண்டு உபத்திரம் உண்டு எல்லாமே உண்டு அதுவும் ஊழியக்காரன் சொல்லி வரும்போது பல விதத்துல ஒரு விசுவாசிக்கு ஒரு பிரச்சனை உண்டுன்னு சொன்னா ஒரு ஊழியக்கார ஒரு சபையில ஒரு நூறு குடும்பம் இருந்தா அவருக்கு நூறு குடும்பத்தையும் அவர் பிரச்சனைத்தையும் அவர் தாங்கணும் அவர் ஜபத்துல தாங்கணும் எல்லாரும் வந்துட்டு அவங்க பிரச்சனையை அவர்கிட்ட தான் கொட்டுவாங்க சில சிலர் வந்து சிலருக்கு சிலருடைய பிரசனை பிடிக்காம இருக்கலாம் சில பேசுகிற விதம் பிடிக்காம இருக்கலாம் சிலருக்கு வந்து சிலரை பார்த்தாவே பிடிக்காம இருக்கும் அது காரணமே இருக்காது அது பொறாமையினால இருக்கலாம் எரிச்சல்னால இருக்கலாம் இவன் இவெல்லாம் எப்படி இருக்கானே இவன் இப்படி வளர்ந்துட்டானேன்னு சொல்லி பல விதங்கள் இருக்கலாம் அது போல என்னுடைய என்னுடைய தாத்தாவாகட்டும் என்னுடைய தகப்பனார் ஆகட்டும் இவங்க எல்லாம் சந்தித்த பிரச்சனைகள் இவங்க எல்லாம் பின்னாடி பேசின பேச்சுக்கள் இந்த பேச்செல்லாம் சேர்ந்துதான் நான் வந்து ஊழியத்துக்கு வரக்கூடாது அப்படியே வந்தாலும் இந்த சபையில நான் இருக்கவே கூடாதுன்னு நினைச்சேன் இன்னைக்கு முதல் முறையா சொல்றேன் யார்ட்டும் சொன்னதில்ல இந்த சபையில நான் ஊழியம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி நான் ரொம்ப தீவிரமா இருந்தேன் ஆனா அதற்கு பிற்பாடு நான் சொன்னது போல என் வாழ்க்கையின் டேர்னிங் பாயிண்ட் பரிசுத்தாவை நான் அபிஷேகத்தை நான் பெற்ற பிறகு தான் அந்த இன்றைக்கு நான் அபிஷேகத்தை பெற்றனும் ஆஹ் ஒரு என்னை அறியாத ஒரு தைரியம் வந்தது அது அதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப பயப்படுவேன் நான் ஒரு பாட்டு கூட பாட மாட்டேன் ஒரு சாட்சி கூட சொல்லணும் நான் இளமைன்னு சொல்லணும் அவ்வளவு யோசிப்பேன் ஆனா என்றைக்கு நான் பரிசுத்தாக நான் அபிஷேகத்தை பற்றினோம் அவர் என்னை தைரியப்படுத்தினார் என்னை பலப்படுத்தினார் என்னோடு கூட இடைப்பட்டார் சொன்ன பாருங்க இவ்வளவு பெரிய என் லைஃப்ல வந்து கவுல் சொல்றது போல எல்லாவற்றையும் நஷ்டம் வந்து விட்டேன் குப்பையுமா வந்து சொல்லி ஆண்டவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தையை கேட்டு அவரை நம்பி என்னோட லைஃப் என் கரியர் என் வேலை அதாவது எல்லாவற்றையும் நஷ்டம் குப்பை என்று சொல்லி விட்டு ஆண்டவர் பின்னாடி வர ஒரே காரணம் அதோடைய அந்த சட்டம் பரிசு தாவியானவர் என் நடத்தினதுனால இந்த நாள் மட்டும் அதே போல கேட்டு வாழ்வு பிள்ளைங்கன்னு சொல்லணும் ஒருவேளை கத்திரங்களை அழைத்திருப்பாங்க ஏன்னா மக ஒரு வார்த்தையை கத்தருடைய வார்த்தை உங்களுக்கு உண்டாயிருக்குனால அந்த வார்த்தையை மாத்திரம் உறுதியா பிரிச்சு கொள்ளுங்க வானம் பூமி ஒழுந்து போனாலும் அவருடைய வார்த்தை ஒரு நாள் விழுந்து போகாது உங்களை அழைத்த தேவ நன்மை உள்ளவர் ஒரு குறைவு இல்லாம உங்க நடத்துவார் நான் இந்த வாழ்க்கையில சாட்சியா சொல்ல முடியும் அழைத்த நாள் முதல் இந்த இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் உங்கள்கிட்ட பேசுற இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் அந்த ஒரு கேட்டு ஏதா பிள்ளைகளே ஏதாவது குறைவு போட்டுதான் இந்த கேட்டு போல
फ्रेश फ्रेश तो सच जाता है उन्होंने इन्होंने कुछ नहीं कहा हाँ केले में सर इपन इंगे इपन इंगे मिनिस्ट्री के वांधे टिंगे सो इपन इंगे नाना चिर किंगला पास सर ना अन्न मंदरी ना तेरिया मन नाना चिट्टा बुढ़िया फुल टाइम मिनिस्ट्री इंद्र दे का कड़ी नॉन कड़े आज अब दिन में नहीं मिलता तो तीन पानी तीन फुल टाइम मुझे अनेक उपाणिया विश्वास अभिषेक मनुष्यक अभिषेक उपयोग <laughs> 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 अडया <laughs> उपयोग विश्वास उपयोग 
ஊதிய அழைப்பு எனக்கு விரும்பி கொடுப்பீங்கம்மா மூன்றாவதாக ஏதாச்சும் ஒரு ஊழியக்காரன் மூலமா எனக்கு வந்து நீங்க எனக்கு காலிங் நீங்க விரும்பிப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி மூன்றாவது அழைப்புக்காக ஒரு கன்ஃபர்மேஷனுக்காக நான் காத்து கொண்டு போது மூன்றாவது அழைப்பு ரொம்ப நாட்களாகி வரவே இல்லை ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு அடையாளங்களும் உடனே உடனே ஒரு ஒன் வீக் கேப் நடந்துருச்சு ஆனா ஒரு மூன்றாவது அந்த அடையாளம் வந்து நான் ஆண்டு சொன்னேன் நீங்க இந்த மூன்றாவது அடையாளம் உறுதிப்படுத்தினது மாத்திரமே நான் போய் என் கம்பெனில என்னுடைய பேப்பரை நான் போடுவேன் ரெசிக்னேஷன் நான் கொடுப்பேன் சொல்லி அநேக நாட்கள் ஒரு மாதங்கள் கடந்து போய்விட்டது எந்த ஒரு அடையாளமும் இல்ல நாளைக்கு நான் மண்டே ஒரு சண்டே சர்வீஸ்ல உட்கார்ந்து இருக்கும் போது காலையில ஆத ஆராதனைக்காக ஜிபித்து கொண்டிருக்குமா அந்த சொன்னாண்டு இன்றைக்கு நீங்க எனக்கு அந்த மூணாவது அடையாளத்தை எனக்கு உறுதிப்படுத்தி கொடுக்கலன்னு சொன்னா நான் வந்து குளித்துக்கு வரமாட்டேன் என் மைண்ட் நான் மாத்திடுவேன் இன்றைக்கு எனக்கு நீங்க அந்த அடையா நீங்க மூன்றாவது அடையாளத்தை எனக்கு ஏன்னா நீ இன்னைக்கு கொடுத்தா நான் நாளைக்கு மண்டே நான் போய் பேப்பர் போட்டுருவேன் அதுக்கப்புறம் தேர்ட்டி டேஸ் இருக்கணும் எழுந்து <laughs> மத்திய அவ்வளவு பெரிய ஒரு ஆயத்துறையில ஒரு ஆயக்காரனா ஒரு டாக்ஸ் கலெக்டரா இருந்தாலும் ஆண்டவர் அவனை அழைத்து போது அவன் எல்லாவற்றை விட்டு ஆண்டவருக்கு பின் சென்றான் என்று சொல்லி அந்த வார்த்தையை அவங்க சொன்ன போது அந்த மூன்றாவது அடையாளத்தை நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணேன் அன்றைக்கு நான் ஆண்டவர்கிட்ட ஜோன் பண்ணி அடுத்த நாள் போய் முதல் வேலையா என்னுடைய பேப்பரை போட்டு நான் ரெசிக்னேஷன் அப்ளை பண்ணேன் சாட்சியை பகிர்ந்து கொண்டது மாத்திரமல்ல பிள்ளைகளுடைய கேள்விகளுக்கும் பொறுமை அழகா நீங்க பதில் சொன்னீங்க இப்பொழுதும் யூடியூப்ல பாத்துட்டு இருக்கிற வாலிப பிள்ளைகளுக்கு ஒரு செய்தி ஒரு ஒரு வாக்கியத்துல ஒரு செய்தி சொல்லணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புவீங்க வாலிபர்களுக்கு நான் ஒரே வார்த்தையில சொல்ல சொன்னா வாலிப பிரயாயத்துல உங்க சிருஷ்டிகரை நினைங்க ஒரே வார்த்தை தான் ஏன்னா வாலிப பிரயாயத்துல சிருஷ்டிகரை நினைக்கவே முடியாது சிருஷ்டிகரை நினைக்க கூடாதபடி பல விதமான போராட்டம் பல விதமான நெருக்கங்கள் பல விதமான டிஸ்ட்ராக்ஷன் சொல்ல வரக்கூடும் பல விதமான சிந்தனைகள் அப்படி பண்ணலாம் அவங்க கூட இருக்கலாம் இவங்க கூட இருக்கலாம்னு சொல்லி பல காரியங்கள் ஆண்டவரை விட்டு அவங்க திசை திருப்புற அநேக காரியம் இருந்தாலும் உங்க வாலிப பிரயாயத்துல சிருஷ்டிகரை நினைத்தால் எதிர்காலம் மிக மிக ஆசிர்வாதமா இருக்கும் அதே போல இந்த வாலிப பிரயாயத்துல நீங்க ஆண்டவரை அறிந்திருப்பீர்கள் ஆனால் இந்த வாலிப பிரயாயத்துல நீங்க ஆண்டவருக்கு என்று எழும்பியே ஆக வேண்டும் உதாரணத்துக்கு ஒரு பெரிய ரன்வே ஒரு ஃபிளைட் ஒரு ரன்வே இருக்குன்னு சொன்னா அந்த ஒரு ஃபிளைட் டேக் ஆஃப் ஆகும் போது அந்த முழு ரன்வேயுமே அந்த ஃபிளைட்டால பயன்படுத்த முடியாது ஃபிளைட் ரன்வே ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டர் இருந்துச்சுன்னா அது அஞ்சு கிலோமீட்டர் நான் ஓடி அதுக்கப்புறம் தான் மேல எழும்புவேன் அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ்ல போய் அந்த ஃபிளைட் எழும்பித்தான் ஆக வேண்டும் அதே போல எனக்கு இன்னும் வயசு இருக்கு எனக்கு இன்னும் நாட்கள் இருக்கு நான் நல்ல வாலிபத்துல இருக்கேன் வாலிபத்துல <laughs> மிக <laughs> 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 சந்தேகம் இல்ல அது போல இந்த வாலிபத்துல பரிசுத்திற்காக நீங்க போராட வேண்டும் எங்க பார்த்தாலும் பரிசுத்தம் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை இந்த வாலிப நாட்கள்ல பரிசுத்திற்காக பரிசுத்தமாய் வாழ உங்களை ஒப்பு கொடுக்கும் போது கத்த நிச்சயமாகவே அதை கனம் பண்ண உண்மை உள்ளவராக இருக்கும் யோசிப்பை குறித்து வாசிக்கட்டும் யோசிப்பு போத்திப்பாரன் வீட்டுல அவனுக்கு எவ்வளவு பெரிய ஒரு சோதனை வந்து நமக்கு தெரியும் ஆனா அந்த போத்திப்பாரன் வீட்டில் வந்த சோதனையை தாண்டி அவன் மேற்கொண்டு சென்றபடினாலே அவனுக்காக ஒரு சிங்காசனம் வைக்கப்பட்டிருந்தது அதே போல இன்றைக்கு அநேக வாலிப பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை போத்திப்பாரின் வீடோடு கூட முடிந்து விடுகிறது நண்பாய் சொல்லுகிறேன் பிரியமான தெய்வ பிள்ளைகளே உங்களுடைய வாழ்க்கை போத்திப்பாரின் வீடு அல்ல உங்களுக்கான இடம் கத்தர் உங்களுக்கு ஒரு சிங்காசனத்தை ஆயத்தப்படி வைத்திருக்கிறார் இந்த வாலிபத்தின் இச்சைகளுக்கு எல்லாவற்றையும் நாம் விலகி ஓடி பரிசுத்தமாய் நம்மை காத்து கொண்டு நாம் ஜீவிக்கும் போது உண்மையாகவே நம்முடைய வாழ்க்கை எதிர்கால வாழ்க்கை எல்லாம் ஆசீர்வாதம் இருக்கும் மா இருக்கும் என்பதில எந்த சந்தேகமும் இல்லை ஒவ்வொருவருக்காக நீங்க ஜெபிச்சு முடிக்கலாம் பாஸ்டர்
பேசுறாங்க நாம் சரிக்கும் அருமையான அன்பின் பரலோக தகப்பனே ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட இந்த நேரத்திற்காக உங்க நன்றியோடு துதிக்கிறோம் உங்களை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டு வயது நாளிலும் இந்த வாலிப நாளில் இயேசுவை கண்டேன் என்று இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாய் இந்த பிள்ளைகளோடு கூட பேச சொன்ன மணி நேரங்கள் தேவன் அடிய நடத்தி வந்த பாதைகளை சாட்சிகளை உங்க பிள்ளைகளோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள தேவன் பாராட்டின இந்த மிகப்பெரிய கருவைக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பன் யார் யாரெல்லாம் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்களோ ஒவ்வொருவரையும் தேவன் ஆசிர்வதிக்கும்படியாய் ஜபிக்கிற ஆண்டவரை பலவிதமான குழப்பங்களோடு தேவைகளோடு பிரச்சனைகளோடு அடுத்து என்ன செய்வதென்று சொல்லி கேள்விகளோடு அமர்ந்திருக்கிற வாழ்வு பிள்ளைகளோடு கூட பரிசு தாவியானவர் நீர் இடைபெற்றிருப்பீர் என்பதை விசுவாசித்து ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவர் இந்த வாலிப நாட்களில உமக்கென்று பக்தி வைராக்கியத்தோடு பரிசுத்தத்தை ஜீபித்து உமக்கென்று வாழ அந்த ஒரே சக்தி வேத வசனத்தை பிடித்துக் கொண்டு சுடர்களாய் பிரகாசிக்க ஒவ்வொருவருக்கும் இவன் திருவை செய்முறையாக ஜெபிக்க விசேஷமாய் நடத்துகிற அன்பு சகோதரிக்கும் இந்த குழுவினருக்கும் அன்பான தேவதாசனுக்கும் இந்த சபைக்காகவும் ஜெபிக்கிறோம் இன்னும் ஆசிர்வதிங்க பெருக பண்ணுங்க ஆண்டு அநேகருக்கு ஒரு பிரயோஜனம் உள்ள பாத்திரங்களாக தேவன் ஒவ்வொருவரையும் பயன்படுத்தும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் சகல துதிக மகிமை யாவும் ஒருவருக்கே செலுத்துகிறோம் மீட்பு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் என்று ஜீவனுக்கு நல்ல பிதா சாட்சி நீங்க கடந்து வந்த பாதைகள் உங்க எக்ஸ்பீரியன்சஸ் எங்க எல்லாருக்கும் உண்மையிலே ரொம்ப பிரயோஜனமா இருந்தது பாத்துட்டு இருக்க வாலிப பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில உண்மையிலே அஹ் அநேகர் வாழ்க்கையில ஒரு தாக்கத்தை உண்டு பண்ணும் அப்படின்னு கர்த்தருக்குள்ள விசுவாசிக்கிறோம் சோ தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் டைம் நேரத்திலையும் சபையின் சார்பில் எங்களுடைய நன்றி நாம் உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த ப்ரோக்ராமையும் யூடியூப் வாயில பார்த்துட்டு இருக்கவங்க அனைவருக்கும் இன்னொரு விசையாய்க்குடைய ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்துல எங்களுடைய நன்றி நாங்க தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் பாஸ்டோடைய சாட்சியை போல அநேகருடைய சாட்சிகள் ஏற்கனவே நம்ம பதிவு செய்திருக்கிறோம் சிக்ஸ்டி நைன் டெஸ்டிமினிஸ் நமக்கு அவைலபிளா இருக்கு கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அநேக தெய்வ ஊழியர்களுடைய சாட்சிகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்க ஏதாவது மிஸ் பண்ணிருப்பீங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு பாருங்க புரோஜனப்படுங்க மற்றவர்களும் இந்த நிகழ்ச்சி நீங்க ஷேர் பண்ணலாம் கர்த்தருக்கு சித்தமா இருந்தா அடுத்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை இன்னொரு தேவ ஊழியருடைய அனுபவ சாட்சிகள் கர்த்தர் அவங்க வாழ்க்கையில செய்த நன்மைகள் லோடு கூட நாங்க உங்களை சந்திக்கிறோம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து நாங்க விடைபெறுகிறோம் தேங்க்யூ அண்ட் காட் பிளெஸ் யூ